。呃，喂，段佳雪，我突然想起来今天是你生日啊。是啊，怎么说？恭喜啊，兄弟，这么大岁数了还没找到女朋友。哦，对了，我问你一个问题啊。挂了啊。不是不是不是，等一下等一下，我没把礼物给你了吧？啊，送了。那份是我送的。哎，没别的事儿了，我就是来祝你生日快乐。我不知道他到底有什么魅力。我我我是不是听到我妹的声音了？你你俩你俩是在一块吗？啊，是啊。嗯嗯嗯，你祝完生日之后就可以挂掉了。你你别告诉我你俩没有，没有，你不要乱想。不是我没说什么，你就说不是你，你急什么呢？反正我知道你要说什么，可以了，可以挂了。你俩一块儿去吃饭啊？对对啊，那总不能像你这样吧，无情无义的。而且，而且你干嘛要说，那个礼物是你买的？明明就是我买的礼物。哎，一个大老爷们儿过生日，你不觉得矫情吗？记得早点回学校哦，挂了，赶赶紧挂吧。晚安，兄弟啊，早点睡。男朋友？什么男朋友啊？我跟他说的是，快要谈恋爱，不是已经谈恋爱。他他听错了。研究生，我现在去考还来得及吗？那不然怎么跟你哥那边说啊？要不然，跟你哥说你跟那个研究生男朋友分了，然后跟我成了，这样好像可以。这样，这样肯定不行。我，我什么时候跟你成了？真奇怪。你都跟你哥摊牌了。还不承认对我有意思啊？你是不是早就知道？知道什么呀？啊？好了，不跟你开玩笑了，我正经问你个事儿。嗯，你说。你真的对我一点意思都没有，嗯？有一点。行。就这个反应啊？嗯。我觉得奇怪，为什么我对你有意思，但是又不答应你，还要让你一直追我？你不是说有一点吗？应该还没到可以在一起的地步。那我要是一直不答应你呢？那你就每天都等着我去追你。毕竟，你这辈子估计也就谈这么一场恋爱了。所以。别的小姑娘有的，我们芝芝也得有。为什么我会这样，一直期待一个人的出现？
，你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有点喜欢我吧，很喜欢。你太幸福，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？邓家许，你们家目前这个情况，那还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹，你有没有点良心？对不起，兄弟。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是整个年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现。我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好的事情。所以，准备好了吗？我有一个朋友，喜欢他哥哥的朋友。后来他就放弃了，但是最近他们又遇见了。张志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友，我已经成年了。你这个朋友他在纠结什么？他在纠结那个哥哥。抓紧了。是不是一直都只是把他当妹妹？看看我，像不像你说的那个中央空调？喜欢吗？之前不都是说是妹妹吗？还真把我当你哥了？那你帮我暖暖。我们不太。现在确实不太适合，毕竟也没个名分。所以我想问你个问题：我能追你吗？诡计多端的老男人。我也是第一次这么喜欢一个人，你可别想耍了我。段家许，我真的跟你在一起了。